it is really my desire or my practice not to uh, deliver long speeches. Pero dito, uh, I have uh, some very personal uh, experiences to share with you. Uh, let me just tell you that I am not new to a military environment. Uh, if you read the books uh, of the World War, my father was the first governor of uh, Northern Cebu right after the war. And he continued it uh, Sadabao, uh, because uh, they were uh, prosecuting also the collaborators to the Japanese and only to realize that there was an amnesty and humipit na yung mundo nila doon. There were a lot of politicians then and are still in the political scene na nandyan pa. So he decided, uh, together with uh, Major Llanos, the former governor of Davao del Sur, municipal mayor before when it was uh, eh, the lowest sila nag adventure sa Davao. So doon sila. Eventually, my father became governor, and Major Llanos uh, eventually also became the municipal mayor and uh, the provincial governor. When Davos province was divided, when my father died, so parang they cut it into pieces to please everybody, including the political leaders. And I grew up with the military, sa bahay, and with the police. Yaman ang trabaho ng isang governor non. I grew up uh, to be also a politician and a prosecutor. But noon pa nakikita ako, I was just wondering, bakit ang army walang baril na sidearm? Maliit pa ako, just wondering. And I would uh, speculate what will happen if the rifle jumps or pag nag, uh, nasira. For whatever reason, that kept me wondering uh, when I was young. But then I, when I grew up, I realized that there is such a thing as a primary gun and a secondary gun. But uh, of late, kasi nung mayor ako ng Davao for 23 years, nakikita ko kasi na wala talaga walang baril ang madala ng sundalo paglabas sa kampo. And you're only allowed to bring your uh, uh, M16 rifles, or important, whatever that is, uh, and you have to be in uniform. Kaya, nung ito, ito, itong pangyari na ito ngayon, I declared is his fire, hoping that the, those crazy guys there would respond favorably to our opportunities for peace. Alam mo, they only wanted to talk, want, uh, nothing more, except that to make demands, and when it is not granted, parang bata ang natatantrums. And uh, for this uh, kind of fight now, when I became president, I decided to show good faith Baka sakali, might be the, yun lang ang kulang to show the good faith of government. So, nag-ano ako ng ceasefire, nauna ako. Pero pakita ko lang talaga na sincero tayo. Kasi naman, we cannot wage eternally war against our own people. But if we choose to, wala mo rin tayong magawa. We have to protect government because government is the agency through which the will of the people is expressed. That is the definition of government. Uh, so yung, hindi naman lahat marinig mo, so the will of the majority prevails. Kaya ng one half plus one eh. Kung may boto ka ng 49, yung isa 51, even for one vote, panalo na siya. 
is the rule of the majority. And the majority of the people uh, has repudiated communism and with all its brutality and nothing really to offer to the country. It's almost bankrupt. Walang ano. Tapos, nag-declare sila ng ceasefire. Nung walang nangyari doon sa Kiladoresa, pati kay Belio, and we could not agree kung papaano yung gawain natin to. they mentioned about the lifting of the ceasefire. Ako namin nila, February 10. Ang akin naman, sabi ko, unahan ko sila, tinawagan ko si John Anyo, sabi ko, Sir, uh, mauna na tayo, February 8 ako. February 4 pa lang, pinagpapatay na nila mga sundala ko, pati yung mga pulis sa Cagayan. Ang problema kasi nitong military, una-una, don't know fault of yours. Labas kayo ng kampo, wala man kayong barel. Akala ninyo na wala man kayong barel, then you go to, at tumatumog, you go to the uh, town proper, you go there, maybe you drink and you enjoy. Pag uwi ninyo, inaabangan kayo ng mga NPA. Ang ayaw ko doon, yung patay nila ang tao na walang armas. Walang kalaban-laban. So sabi ko, hindi pwede ito. Kailangan ko talaga na to place my soldiers on equal footing with them. Kasi sila nakakadala ng armas, red arms. Maiwan nila yung M16 nila. Kayo naman, wala kayong dalin. So bayonita siguro. But that is no match to the firepower of any gunpowder so I decided, sabi ko na, bigyan ko kayo lahat ng sidearm. Especially so, wag kayong, the moro guys here, do not be offended. Pariho lang tayo, we come from, uh, my grandmother is a Maranao. So, itong mga makikita ko, na nahuli noon sa early, the early days sa uh, Ulo, Yung pinag-gugul-gul nila. Sabi ko, mamatay ka na then at the expense of your dignity. Kaya sabi ko kay Lorenzana, pati kay Colonel Anyo, bibilang ko sila ng baril. Tag dalawang extra magazine. So, isa naka-deployed. May dalawang magazine kayo. No, in places na walang pag-asa, huwag kang mag-surrender kasi bababuyin ka lang. Pagkatapos niyan, paluhurin ka sa harap ng telebisyon, gugulgulin ka. Kaya I decided na bigyan ko kayo ng 45 o a sidearm. Ito ang ipagbilin ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng baril, lahat. May tagdalawang magasin na reserva, isa naka-deploy, so tatlo. Yung isang magasin, para iyo yan. Yung dalawa, para sa kalaban. Putang ina, huwag kayong mag-surrender na buhay. Makuha mo yung baril na yan, patay kayo. Is that clear? Bakit ka magpakamatay na para kang baboy na gagano'n ka, makikita pa ng pamilya mo pati ma. That is a very horrifying, automatic. Makita kayo dyan na. Kaya yung pangatlong magasin, yung tatlong bala dyan, para nasa iyo yan. Pag na-corner ka, all you have to do is to raise your right hand. With a fucking sign. Kainin mo yung barrel. Ah ah. Tang ina ninyo. Ako ganon yung. Punta punta man ako na saan. Pag kinorner mo ako, yung inang last magasin ko, 
para akin yan. Hindi ako magsusurrender na babuyin mo ako ng ilang buwan tapos luluglugin mo ako, tingin mo sa akin, baboy. Kaya binilihan ko kayo ng ganun. Kaya ang isa ang, that is the, ang downtrend naman nito, kasi, ah, mga sundalo, take control of your men. Kasi yung mga bagong sundalo, wala akong, wala akong inaano ha, totoo ito kasi, eh, ang karamihan kasi nating sundalo, ilunggo, o hindi ilokano. Wala akong nakikita ang Bisaya, once in a while lang. Lalo na taga Bohol. Pare, marami. Pati rebelde. Ngang, ngang minsan, ngang ano, try to impart to them the discipline of, you know, a very dangerous toy. Talaga, when it's not being used in war, it's really a toy, wakawaka ng sundalo yan. Walang ginawa yan, ngunit luluin yung sigilinis yan, hanggang mawala na yung blue wing. But ang ano ko dyan is kung maglakad minsan, dadala talaga nila yan. And I, 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 I would not uh, uh, advise also na maglabas sila ng kampo, hindi sila makadala ng barin. Because once they are identified with the, by the NPAs and to mga criminal, we're having a hard time here. We're fighting criminality, we're fighting drugs, and we're fighting terrorism. Padala mo lang, pero always, uh, at least uh, once a week, you know, oh, bata ha? Kasi yan, minsan, pag na, namingaw, miss niya yung uyab niya, o yung kabit niya, depende sa sundalo yan. Hmm. Maglabas yan, mag-inom. Tapos, siyempre, kung takot ang mga NPA, magtabi. Takot ang mga CSDF. Ang problema niyan, kasi kung wala ng ibang kalaban, yung mga polis rin na ulol, magipag-inom niya sa restaurant, pag maya, magbarila na yan. Kaya yung sabihin mo sa kanila na, yun ang pakiusap ko. Do not do such a fucking thing. Ha? Pati gobyerno magpatayan. But I am not in favor of the rule that uh, you cannot bring your uh, sidearm outside of your camp or residence. I will overrule that kind of regulations because it is stupid. And I remember, nung mayor ago, I was uh, in the city, pero narinig ko sa radyo na a policeman was shot. Be, sabi ko sa police na driver ko, pakialaman mo nga kung ano yan. Yung pala, galing yun sa Buda, that is Bukid Nun Dabao. Pagbaba niya doon, sa, hindi, pagsakay niya sa uh, crossing sa Buda, naka-uniforme siya, nakabaril. Tapos, umupo sa sa likod ng driver. Ayun pala ang role noon ng Philippine Constabulary na hindi ka makadala ng barel pag hindi ka naka-uniforme. Kaya nung pumunta ako doon sa Punira, yan na ano ko yung asawa, mayor, iyak na. So, bakit? Botet na lang kasi teacher ang asawa. Hindi lang nagtuturo. Ngayon, ano na kaagad ako na maibigay tayo na trabaho. Pero sabi ko, paano ba nangyari? Sabi, uh, sir, sumakay kasi ng truck yan, sir. Umupo sa likod ng driver. Kaya lang, ilang kilometro may sumakay sa likod rin niya, umupo. May binarel siya sa ulo ng paltik, kinuha yung bereta at binarel uli siya sa ulo with this gun. Sabi ko, kaninong katurpihan naman itong putang? Eh, mayor lang kasi ako. Sabi, sir, yun ang ano ng krami. Kaputang na. Sinong general nag, nag-issue niyang kalukuhan na eh, sir, yan ang order eh. Tapos pinakita sa akin sa isang security ko, highway patrol. 
So, ayan, sir. Sabi ko, nagmura ako sa... Well, anyway, yung ayaw ko lang i-mention yung pangalan. But the chief PNP, uh, two days after, flew to Davao to talk to me. Kasi pinuputang ina ko talaga sila. Eh. Sabi ko, yung general na gumawa niyan, dapat... Pa, sabi ko, magbantay ka lang, hindi ko tanggapin yung DILJ. Palinisin talaga kita ng kubita dyan sa ano. Kung gago ka pala ng general eh. Saan mo nilagay mo yung utak mo? Ba't na yung, yung, yung Buda, Kalina, puntang Quezon, tapos pababa ka ng... It's very dangerous, ano dyan ha. Huwag kayong magkumpiyansa na. Ano. Kaya ang panlaban lang talaga ninyo is not to let anybody know na may baril ka. Huwag mong i-display yan kasi kukunin talaga yan sa iyo. Sa mga NPA yan, ano yan eh, parang uh, irresistible for. Hanapan ka talaga ng paraan yan. Kung nandiyan ka sa sabungan, okay, mga sundalo, sabihin niyo, tataguin ninyo. Huwag din yung ipakita. Magdala-dala kayo ng mga karga, mga sako, ilagay ninyo. Kasi kukunin talaga yan. Para sa kalaban natin, baski yung mga abusa yan. Magtutulo ang lawa niyan, lalo na 45. Your best defense is not to let anybody know that you have a gun with you. Yun ang insurance mo sa buhay mo. Kaya pag hindi, tapos ka talaga. So yan ang uh, warning ko sa inyo. You might be loose clothing. Kung yung mga patig-patig kasi halata masyado yan. Bili ka dyan sa ukay-ukay na parang oversized coat. Ilagay mo lang sa lugar na hindi ka mahalata. Kasi kukunin talaga yan. And I don't know if you have learned the art of survival dito sa mga sparrow. Mag bago ka maglabas ng bahay, tingnan mo na yung bintana. Pag may nakita ka doon ng isang tao, pag-aralan mo muna, pag gising mo, sumilip ka. Pag meron doon kumakain ng aluhalo, may garilyo para may hinihintay, tignan mo doon sa kabila kung may tao ba. Ano yan sila, ha? Highly mobile. Sakay dito ng jeep, tapos ba ito? Pag, pag ganun. Tapos yung isa doon, kung mari may hinihintay, nakaupo lang. Yan ang bantayan ninyo. Paglabas ninyo, mag-change position yan. Haunahan mo na. Unat. Bunot ka na, ano, total. Bunot lang naman. Hindi man bawal mong bunot. Wala, wala, para mga, sige, ha? Oh, oh, halika. Ako, gano'n, halika. Ano mo. Kasi pag nahalata nila yan, ano, walang tao tayo hindi matakot mamatay. And the best way is to be aware of your environment. Sabong ka, doon ka sa poste. Bukag yun mag-ano ng... Basta yung likot ang mata. Pupunta mo sa labas mo sa uh, terminal. Malikot ang mata tapos mapalit-palit. Unahan mo na. Kapag tamatay, sabihin pa lang asawa. Yun man yan yung bayaw mo kaka-uwi lang sa Saudi Arabia. <laughs> Pasensya. It's not easy to... Uh, eh kung kayo po ito pa, takatatanga-tanga, tapos maubusan ako ng sundalo, masisisi na mga gawa, sige na ako. Luko na. <laughs> Pero ang ayaw ko yung i-brutalize ka. Yung, yung tawag sa Bisaya na kaya-kaya ba yung, yung naanong ka lang. Huwag kayong pumayag ng gano'n. But do not, sundalo tayo. Panalo man tayo pala ngayon. Uh, yung maliliit-iit na bagay niya, mga asa niya, huwag ninyong patula niya. Sundalo kayo. Huwag kong pataya. Yung mga ano-ano dyan, lalo na yung mga polis, mag-agawa ng microphone, may pakain mo sa kanya ang microphone. Kaya man, ang barilan dyan, ay, wala na magbitaw. Eh, may nasa dabaw niya, sinipa ko talaga lahat. 
Eh, eh, nag, nagbarila naman, butit na lang, isa lang natin na pagpunta. Pagpuntang ina kayo, kung wala, yan ang problema ninyo. Wala na kayo, kayong kalaban makita, maghanap ng army doon pati polis. Gago pala ito. Munta doon sa bukid, marami naghihintay doon, sayangan mo lang ibuhay mo dito. So that is my advice to you. That is why I do not want you to be placed in a very disadvantageous position. Mamatay man tayong lahat. Lahat tayo mamatay. So, mamortar ka, magaran ka. Uh, it's... Uh, kaya nung tinanong ako ng... Mula doon eh, si, si Muka, sabi niya, Oy, are you here? Ito si Muka, sumasama ito sa akin. Sabi ko, I came here to die. Kasi yung mga kalaban natin doon na marami magpunta sabihin Manila na we, we came here to die. O di patan, patapatan mo rin ha. Ako rin, pumunta ako dito para magpakamatay. Let's say kayo, bakit ikaw ba marunong mamatay? Oh, look. Any day, sabi ko, any day is a good day to die. Ang buhay dito sa mundong ito, swerte-swerte. Some of you will reach uh, retirement age. Some of you will die along the process. But it's only God who can die. No? So if you die, that is your destiny. Do not question it because everybody will die anyhow. Hindi lang yan sa So sa awal kayo, as much as possible, presence of mind, and huwag kayo magpalugi. Kung wala nang... Wala namang fixed bayonet ngayon. Putang yun, 45 ba tamaan ka niyan, babaliktad ka talaga. Uh, I suggest you that you own it. Iyan mo muna ng mga 500 rounds. Ang aking style is, ang honing namin sa gun club is paputokin mo tapos linis. Tapos paputokin mo linis. Paputokin mo linis. After mga 10 shots, double tap ka, pakpak linis. Pakpak linis. After 10 shots, uh, ilagay mo na one magazine. Pakpak, pakpak, pakpak linis. Yan ang honing ng aming gun club sa Dabao. Ewan ko kung ano sa inyo. But para yung ano mo talaga kung may ano. Tsaka kung may ano lang. But ito mga bago ngayon sa arms corps. Uh, in fairness, mga bago, mahirap na yan mag... Uh, with the advent of uh, itong high-tech na digital to the last ano na yan. Okay na yan. Pero, ihuning muna ninyo para sigurado ka. So, ngayon, sabi ko, I do not mind losing the gun to the enemy. But do not give it to them a life. Ibigay mo sa kanila yan, patay ka. Lalo na dyan sa hulo, pati yung uh, sa buwang area. Huwag kayong pumayag na putulan kayo ng ulo. Magpasabog muna kayo ng muka sa dalawa. Tapos pasubugin mo yung iyo para tatlo na kayo. Never, never allow yourself to be i-degrade ka ng makita ng anak mo yung putang ina mabubuang. Pahit talaga. By the way, I do not know if I'm doing it right. Kasi kami yung mga bisaya. Wala kami yung hero. May yung nauna dito sa Manila, mga Tagalog, puro ay, bagay. Ako, uh, idol ko si Rizal, Gregorio del Pilar. Pero wala kaming hero sa Bisaya. Ang hero namin, ang unang pumatay talaga ng imperialista, sila pula po, tinaga niya si Magellan. Pero yung aming hero na pula po, ginawa man ang isda dito. <laughs> Buang ulo. Okay, yung mga tagabay nila. So, I have uh, created another uh, for the exemplary 
approximating valor. Hindi yung valor. It's the order of lapu-lapu. Magandang, ano, it's an added. Uh, siya yung pinakauna talaga na pumatay na ni Magellan kasi imperialista yung ulol na yun eh. Ngayon, wala kami hero. Sino ang pinakamatapang ng Bisaya? Si Lapu-Lapu. Ano yan? Ano yan siya ngayon? Ika, depende. Pirito, tinula, o... <laughs> Kaya ano ako naging presidente, it behooved upon me to give due recognition to everybody. Eh, puro taga... Wala man ako sa ano, kaya puro talaga mahusay man yan. So, dinagdagan ko, so may order of lapu-lapu tayo. Uh, it's a... It's a... Pinagawa ko sa Suarez yung gumawa ng sing-sing namin nung mag-graduation namin. Sibu yan eh. Mahusay. Ang craftsmanship niya ba? It's going to be a very beautiful... Uh, I don't know. Uh, it, it, it will depend on the armed forces. So, ano, ano, anong kategory yan siya? But uh, one is I can really say that he was the first hero of the Philippine Revolution against the fight against terrorism, pati imperialism. Dumating dito yung mga unggoy na they sat on this country for 400 years and lived in the fat of the land. So, so may, so panahon ko, I hope that, hindi naman na kailangan number one. Basta may may idagdag lang ako kasi wala nga kaming hero. Kaya nga, I intend to also issue a decree. Ipatanggal ko yung mga litrato namin. Lalo na yung litrato ni, tapos litrato, pagpasok niya, litrato niya, nabuang mo yung mga gano'n na tao. Doon mo ilagay yan sa pamilya ninyo. Doon sa sala. Pati yung akin, sa Dabao, when I was mayor, I prohibited the display of my picture. And I told the decks there, to display instead the pictures of our heroes. Kami, wala pa kami. Uh, we, are, we have not yet arrived at that uh, ano, mga, mga picture na I, mean, I suggest you, I'll begin, but I'll issue the order. Gusto ko yung mga hero natin. Ano mga emulate ng mga bata. Eh, yung iba dyan sa picture, limang beses dumaanan ng grap and corruption sa kaso eh. So that is my message to you. Uh, be careful. It would give you uh, a more uh, equanimity. Kasi matapang ka eh. Not really tapang but uh, you walk with confidence. Ang nakita ko na, na disgrace sa lahat is kung malaman nila na meron ka. Susundang ka talaga ito yung MPA mahilig na yun. So, taguin talaga ninyo. Pero mabuti yan because army man kayo, you really want the government, ano yan eh, that is the government model, ganun kataas. But uh, it's more accurate, of course, kasi longer ang barrel. So, that is all for you. Uh, this afternoon, and I hope that uh, this would go a long way para magbuo yung nabaskisaan. Uh, Just do not use it against innocent civilians. At huwag kayo magipag-away ng mga kapulisan dyan. Number uno rin yan. Walang ginawa kung hindi mag-inom dyan sa bar. Tapos pag may maganda, ibigay mo lang sa Marines. Kay gutom palagi yan. <laughs> Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte, for gracing this momentous event.